A solenidade foi conduzida pelo governador Flávio Dino. Estiveram presentes os profissionais que irão compor as equipes de saúde e que vão atuar em 28 municípios do estado. Para garantir o acesso aos direitos básicos de saúde, atenção básica, atenção primária, porque essa é uma esfera da saúde que realmente previne e resolve os problemas da imensa maioria do povo. A previsão é que, através da Força Estadual de Saúde, cerca de 7 mil pessoas sejam atendidas a cada 20 dias. A gente precisa, inteligentemente, estratificar, fazer buscativa, porque assim a gente faz isso que o governador chamou a atenção, que é a medicina preventiva. Isso é fundamental. Os cuidados serão direcionados para as comunidades quilombolas, por viverem em locais de difícil acesso e, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade, sem condições de buscarem assistência médica. Nós vamos iniciar um trabalho que, além de, de tratar da saúde nesse momento, ele vai também gerar, vai ser também um laboratório, vai gerar diagnósticos para que o Estado do Maranhão consiga acompanhar as comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais naquilo que tem de mais caro, que é a saúde de cada pessoa, principalmente quando se prioriza mulheres, gestantes, seus filhos. O intuito é cuidar dessas populações de forma preventiva, para que não se tenha no futuro o agravamento de doenças que poderiam ter sido identificadas e tratadas precocemente. O propósito do programa da Força Estadual e essa implementação na área quilombola é para justamente trazer a importância de fazer atenção primária, que é a porta de entrada. É onde de fato se faz a prevenção, a promoção e aí sim diminuir os casos da assistência especializada.